हेलो दोस्तों क्या हाल है आज एक बहुत खास मेहमान को लेके आया हूं मैं एक ऐसा कन्वर्जेशन जो आपको इंस्पायर भी करेगा मोटिवेट भी करेगा और आपका आइडिया होगा कि जिंदगी में आदमी पता नहीं क्या क्या कर सकता है अगर मन में कुछ करने की इच्छा है तो मेरे गेस्ट हैं आज स्कॉडन लीजर अक्षय चोपड़ा इज एक्स इंडिय उसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया इन्होंने और एयरफोर्स में ही वॉज नोन फॉर बॉडी बिल्डिंग वो एयरफोर्स की बॉडी बिल्डिंग टीम को इन्होंने ट्रेन किया सर्विसेज की बॉडी बिल्डिंग टीम को ट्रेन किया ही बिकेम मिस्टर गुजरात मिस्टर बड़ोदा और फिर इन्होंने दस साल तकरीबन सर्विस करके इन्होंने एयरफोर्स को छोड़ दिया उसके बाद ही हेज बिकम एन एंटरप्रेन्योर ही इज अ रोल मॉडल इन फिटनेस एंड डाइट इनका अपना यूट्यूब चैनल है जहां ये लाखों लोगों को फिटनेस के गुर सिखाते हैं जिसका नाम है वी आर स्टूपिड ही रन इज ओन चेन ऑफ जिम्नेजियम एंड ही इज एन एडवाइजर उन्होंने नब्बे किताबें लिखी हैं <laughs> तो एक एक्स एनडीए पायलट इन एयरफोर्स एंटरप्रेन्योर बॉडी बिल्डर राइटर एंड वॉट अ पर्सनैलिटी तो डोंट मिस दिस अमेजिंग टॉक ये हमारा इंस्टा लाइव था मैं आपके लिए लाया हूं यूट्यूब पे सो वॉच दिस अमेजिंग कन्वर्जेशन विद अक्षय चोपड़ा थैंक यू बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि यू नो टू गेट यू ऑन माई शो फाइनली टूडे थर्टी एथ जनवरी वी हैव बीन एबल टू गेट आउट गुड टू सी यू सर या गुड टू सी यू अच्छा अच्छा मैं ये वी हैव ऑलमोस्ट टचिंग फोर हंड्रेड नाउ मैं बता दूं कि अक्षय चोपड़ा इज अ रोल मॉडल इन एवरी एस्पेक्ट आई वेंट टू इज हाउस आई सॉ इज बार इन डिजेंटिंग ठीक है इज अ यूट्यूबर इज अ यूट्यूबर इज अ एंटरप्रेन्योर एंड इज एक्स एनडीए इज फ्रॉम एयरफोर्स अकेडमी इज अ पायलट एंड वॉज इन चार्ज ऑफ द बॉडी बिल्डिंग टीम ऑफ एयरफोर्स एंड सर्विसेज एंड नाउ अब बाकी बात करेंगे आपके क्या क्या अचीवमेंट्स है ये वो तो अक्षय मैं थोड़ा सा मी अबाउट योर चाइल्डहुड अपने बचपन की दो चार बातें बताओ वेर डिड यू स्टडी एंड हाउ डिड यू रीच अप टू सर सर आई डेली आई तो डेली में पैदा हुए और यहीं पे स्कूलिंग करी आए और इन माई स्कूलिंग फ्रॉम केम्ब्रिज श्रीनिवासपुरी डेली एंड सारा चाइल्डहुड राइट फ्रॉम द प्रेप टेल ट्वेल्थ आई वॉज इन केम्ब्रिज एंड काफी अच्छा सर नोटी चाइल्डहुड था आई मीन वी वर अमंग दी मोस्ट नोटियस किड्स जो जो स्कूल में होते ना जिनको पहले ही उस टाइम पे बोल दिया जाता था कि ये कुछ नहीं करेंगे बड़े हो गए ठीक है वो बिल्कुल हम भी उनमें मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर था एटलीस्ट यू आर साइंस स्टूडेंट तुम एनडीए तो गए सर नहीं सर आप बैक बेंच साइंस तो ले ली थी लेकिन सर उसके बाद समझ में आया कि ये हमारे बस के लिए है तो वी आर ऑल बैक बेंचर्स ओनली लेकिन ऑफकोर्स नो बडी यू नो एवर ट्रस्टेड अस के यार ये कुछ कर सकते हैं Despite of the fact that I was very good in sports, uh, uh, I was winning at a lot of competitions in my school and all, and uh, I was very good in multiple other activities. Dramatic shagara me, I uh, played a lot of plays and all at Delhi state level. Kafi trophies jiti me. Even India me, sir, uh, almost uh, three years me se, just uh, three term, humne uh, uh, dramatic shagara. So usme three terms me, I was the I was the winning uh, winning the trophy overall variety entertainment ki. Yeah, yeah, our our common interest. Hai. मैंने भी आई वॉज ऑलवेज इन टू ड्रामेटिक्स स्कूल में अकेडमी में मतलब जहां मौका मिला कॉलेज में आई वॉज लक्की आई वेंट टू कॉलेज तो मैंने तो कॉलेज में भी पंजाब यूनिवर्सिटी में धूम मचाई हमने एक्टिंग की बस वही वही हुआ सर लेकिन उसके बाद एज ए सेट के जब अकेडमिक्स में हम लोग अच्छे नहीं थे तो सारे दुनिया को रहता था उस टाइम पे कि ये कुछ नहीं कर सकते बट देन आई रिमेम्बर सर इंडिया का आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड टू यूनिफॉर्म तो बिकॉज सर मैं स्पोर्ट्स okay. फैमिली से ही हूँ इसलिए थोड़ा सा यूनिफॉर्म की तरफ एक इंक्लिनेशन था मेरा आ, मैंने आई थिंक सर फर्स्ट अटेम्प्ट आई जस्ट गेव वो देखने के लिए कि कैसा होता है जो रिटर्न होता है में दिया था एंड देन जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने आई क्लियर उसमें रिटर्न एंड उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज इन जो एस वगैरह सब क्लियर हो गया मेडिकल वगैरह सर 
तो आपके घर से कोई फौज में है डिस्टेंट रिलेटिव है बट एनडीए से कोई नहीं है तो एवरीथिंग आई एम डूइंग करेंटली आई एम द ओनली गाइड अच्छा ये बताओ ये बताओ कौन से साल में आपने एनडीए ज्वाइन किया कौन से साल टू थाउजेंड थ्री आई ज्वाइन एनडीए टू थाउजेंड सिक्स आई पास आउट आई वॉज अ कमांडिंग ऑफिसर देन आई ट्वेंटी आई कंप्लीटेड ट्वेंटी ईयर ऑफ सर्विस अच्छा तो एनडीए आपका क्या रिटर्न सेकंड टाइम चांस पे क्लियर हुआ और एसएसबी एस फर्स्ट चांस पे तो कहा गए आप एस एस मैसूर ओ अच्छा ओके तो उसमें एयरफोर्स में एक पीएबीटी टेस्ट भी होता है उसमें क्या होता है बहुत से बच्चे उसमें अटक जाते हैं सर आजकल पीएबीटी चेंज हो गया आई थिंक न्यू टेस्टिंग आजकल जो हो रही है हमारे टाइम पे वो पीएबीटी होता था यू यूज टू हैव अ Sort of a you know it, it's more of a coordination thing. So they check your mind and body coordination. So आपके पैरों में pedals होते हैं then you have handles वगैरह तो आपके सामने एक ball को you know it's moving you keep it inside a box सारा coordinate करके and uh, the tough part is कि PABT uh, जो है अगर आप एक बार fail हो जाओ then you cannot be a pilot in in the defence forces ever. That's the biggest. हाँ ये क्यों क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है ऐसा rule क्यों है दे शुड या तो सर देखो वॉट दे कंसिडर इज के जो आई हैंड आई कोर्डिनेशन है वो बिल्डअप नहीं कर सकते इट इज समथिंग विच द विच द किड हैज ऑलरेडी इन बिल्ट और ही हैज लर्न ओवर टाइम तो आई थिंक दैट इज द रीजन दे नॉट यू नो लुकिंग एट बिल्डिंग दोज क्वालिटीज दैट्स वाई मे बी बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि जो पी एबीटी फेल करते हैं वो पायलट नहीं बन सकते बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु फेल पी एबीटी ऑल्सो गो आउट इन द सिविल एंड बिकम पायलट सो दैट्स नॉट दूसरे मेरा हो गया था क्योंकि सर आई वाज नॉट इनटू वीडियो गेम्स एंड ऑल तो मैं बहुत ज्यादा खेलता था तो इसलिए मेरा हैंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा था अच्छा अच्छा तो एसएसबी फर्स्ट चांस भी क्लियर हो गया में और फिर आप एनडीए ज्वाइन किया आपने टू थाउजेंड थ्री कैसा लगा अक्षय पहली बार जब आप एनडीए गए सिविल बैकग्राउंड से गए हो और uh, मतलब यू आर ऑलवेज फिजिकली फिट ऐसे ही थे क्या तब भी बॉडी वॉडी ऐसे थे क्या uh, थोड़ा फिट था बिकॉज uh, मैं उस टाइम भी स्टेट लेवल पे एथलेटिक्स कर रहा था तो मुझे इनफैक्ट सर एनडीए की जो जो मेरी वाली फिटनेस थी यू नो जैसे एनडीए में रोप्स होती है रोप क्लाइंबिंग और चेन अप्स और पुश अप्स और बेसिकली तो फिजिकल ट्रेनिंग थी उसमें मुझे स्विमिंग वगैरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी In fact, I remember my first term में आया था एंड आई सॉ द सिक्स टर्म के फिजिकल टेस्ट एंड आई क्लियर दम इन दर्स्ट फर्स्ट टर्म बोली बिकॉज आई मैंने कहा ये तो तो आपको फर्स्ट क्लास रोप कर लेते थे दोनों हाथ से एल क्लास वो सारी हो जाती थी सर आई वाज वन ऐसा कुछ नहीं है सर देखो सर एनडीए में एक्चुअली क्या होता है सर की एनडीए में लुक एट अ वेरी डिफरेंट क्वालिटी इन यू आई मीन एनडीए का सिंपल फंडा है इफ यू आर वेरी वेरी गुड यू विल पास आउट गुड If you are very bad again, you will pass out good. They have to standardize everybody. That is their aim. By the time you come to sixth term, everybody should be uniform in a particular uh, level. So, pay for a bar of money. So, Akshay, you were so tough. You were a sportsman. You were a rope job. No one told you that you were going to go to the army or infantry. You were going to go to the 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 infantry. मेरे कुछ पोस्टमेट थे इन एयरफोर्स अकेडमी जब मैं गया तो उन्होंने भी ये बोला था कि यार यू शुड हैव ज्वाइन आर्मी बट मैंने कहा ठीक है यार इट्स इट्स समथिंग आई आई क्लियर्ड एन एयरफोर्स तो इट्स इट्स ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ नाउ देयर इज नथिंग तो नहीं बट पायलट बनने का शुरू से था आपको शौक पायलट थोड़ा सा वो था कि आई वांटेड टू बिकम अ पायलट आई रिमेंबर सर एक मूवी आई थी आपके उस टाइम में आई थिंक 84 85 में आई थी विजेता करके जो मूवी आई थी Oh, yeah, one of the finest movies. So that was one of the movies which really inspired me. Okay, you know what is flying and all that. That was the thing in mind. I. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that was very good. One of the best, best movies, military movies. Absolutely. Vijayta. Yeah. 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 Yeah.
वन ऑफ नहीं सर पनिशमेंट अगर आपने एनडीए में नहीं करी तो फिर एनडीए कैसे आपने करा पनिशमेंट तो सर मिली बहुत जरूरी है एनडीए में बहुत पनिशमेंट मिली सर रिस्ट्रिक्शंस मिली ईटी मिली और सिंगड़ बहुत मिले सर सिंगड़ रन होते थे तो आई आई थिंक आई डन फाइव सेवन सर ज्यादा ही सिंगड़ करे मैंने एंड जो ये जो ऑडियंस वो डोंट नो सिंगड़ क्या है सिंगड़ इज बेसिकली जो आपका शिवाजी का फोर्ट है वहां पे तो एनडीए आई थिंक इट्स अराउंड टोटली ट्वेंटी टू किलोमीटर है वो तो वी टू हैव दैट बैक पैक और अनदर संडे को पनिशमेंट रन होता था तो अगर आपने कुछ अनाउंसमेंट हो जाती थी ओके सिंगर वाले हैं इस संडे ये हैं तो आई हैव नॉट ऑफ सिंगर्स बट आई वाज नॉट द आई वाज नॉट दैट एक्सट्रीम पनिशमेंट कल्परेट टाइप आई वाज अमंग एवरीबॉडी जिन्होंने थोड़ी बहुत पनिशमेंट्स हर टर्म में कोई ना कोई करी है क्योंकि सर पनिशमेंट आपको वहां किसी भी चीज के लिए मिल सकती है मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन हां इन एडवर्टेंट मिस्टेक के लिए मिल जाएगी कोई हां यू डोंट हैव टू बी पंगा टेकर एग्जैक्टली कुछ भी मिल सकता था ईटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लेकिन हमें हम हैबिचुअल तो हमें पता था कि बहुत बड़ी चीज नहीं है चल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी तो तीन साल कैसे रहे कोई एनडीए की कोई खास बात आप वर यू एन अपॉइंटमेंट जब आप थर्ड सिस्टम में आए या कैसा रहा आप एनडीए का क्या याद है आपको आपको आज एनडीए की सर एक्चुअली एनडीए का ना याद तो क्या बोलूंगा सर हम कुछ भूलते ही नहीं है एनडीए समथिंग विच रिमेन्स फ्रेश इन योर माइंड फॉर योर लाइफ दैट्स वाई आई रिमेम्बर सर जब कोई भी एनडीए वापस जाता है ना किसी भी रैंक पे इवन जनरल्स वगैरह जब वापस जाते हैं मार्शल जाते हैं दे बिहेव लाइक कैडिट्स क्योंकि उनकी वो सारी यादें जो है ना वो वापस आ जाती है एंड यू कैन यू लीव एनडीए सर बट एनडीए डजेंट लीव यू तो एनडीए uh, की एक एक दिन कैसा गया है सारे कोर्स में घर आते रहते हैं अभी आपने बोला ना आई हैव अ बार बट आई डोंट ड्रिंक तो ये बार इज फॉर माई कोर्स तो माई कोर्स में स्कीप ऑन कमिंग उनसे मिलते हैं तो वेन एवर मीट तो बात घूम घुमा के वही स्टार्ट हो जाती है कि एनडीए में क्या हो रहा था and we are back to kids scorden rivalry purani baatein inter scorden and bas bhai pe so i was in 40 scorden so to main uh, i remember hamara jo scorden ka tradition is the only actual you know tradition from a very very long time that is drill so i was very good in drill uh, uh, i was you know practicing i was in the first line 40 scorden mein first line drill mein hone ka matlab is something so you, you I, it's Achha, something and i remember the first term mein my hamare saab jo hote the they used to take me and one or two people to other squadron to give demo so we were very good in drill ha yeah, ha yeah, so they are oh. lekin i was not a drill captain uh, uh, drill captain was one of my course mates hmm. uh, now lieutenant colonel shobit pande who was former adc to the president yeah okay, so i was okay. into i was athletics captain i was swimming captain uh, i was uh, pt vice captain so this is how i was i was not an appointment sure. because uh, academically again i was in that you know black hole <laughs> so to so, 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 wahan pe rehta tha lekin uh, uh, and plus i i i was i was okay in cross country i never liked long distance running so i was fine in cross country. i mean third and mm-hmm. fourth and fourth and fourth type mm mm-hmm. yeah sir to so, akshay again uh, drill mein you are very good pt you are top of the line स्पोर्ट्समैन हो तो ये उस्ताद वगैरह नहीं बोलते सब क्या आप एयरफोर्स जा रहे हो आप तो बहुत बोला एक टाइम तो मुझे भी लगा बिकॉज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट आर्मी बट सर वही है कि व्हेन यू जब आप एक लाइन में जा रहे हो उस टाइम ना सर दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ट्रेनिंग एंड ऑल आप इतना सोचते नहीं हो यू थिंक ओके यू नो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है तो लेट्स गो इन दैट डायरेक्शन ओनली एन सी हाउ इट गोज तो आ, आ, कोई याद एनडीए की ऐसी खास आपको याद हो सिंगल रन की या स्कॉडन की कोई ऐसी समथिंग विच आज तक आपको याद है विच यू कैन शेयर बहुत सारी चीजें हैं हर टर्म में कुछ ना कुछ नया होता था <laughs> कुछ ऐसा नहीं था कि सर ड्रिल से जैसे रिलेटेड ये है देन वी वर वेरी गुड इन हमारा जो कोर्स था सर इट वॉज वेरी गुड इन कैम्प जो रोवर्स वगैरह में आई थिंक वी वर सेकेंड और सेकेंड भी वॉज विद लॉर्ड ऑफ गड़बड़ हुई थी तब हम सेकेंड आए थे वी वर फर्स्ट Uh, we had excellent guru our in fact okay. hamara jo squadron tha uh, our, hamara course was very good 110 course was very good course uh, especially charlie's con ke jo uh, sare ke sare the sir they were very good somebody was there was a guy who was yoga gold medalist there was another person who was blue in uh, football another guy who was in you know volleyball and uh, uh, very good in drill so we had a very good course very good in camps to uh, jab bhi sir milte hain to wo sari ki sari fir baatein aa jaati hai ki कहाँ पे क्या क्या करा गोल मार्केट में क्या करा और यू नो स्कॉडन में क्या करा सीरियस के साथ क्या क्या मजाक करा ऑल दो थिंग्स हम्म चलो ग्रेट फिर आप पहुंच गए एयरफोर्स एकेडमी तो वहां और एनडीए की लाइफ में तो बिल्कुल ही डिफरेंस हो गया एयरफोर्स एकेडमी इज मोर टूवर्ड्स 
यू नो फोकसिंग ऑन अकेडमिक्स एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड ऑल दो थिंग्स तो वहां का करिकुलम वहां का शेड्यूल वॉज वेरी डिफरेंट अपने आप ठीक हो जाना चाहिए वैसे इतने लोग सुन रहे हैं हाँ तो ये होता है थोड़ा सा नहीं ये कनेक्शन में तो इंस्टा लाइव में इशू सेकेंड मेरा तो जनरली बिकॉज आई डू लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर अन अकेडमी एंड यू नो अदरवाइज ऑल्सो तो नेटवर्क uh, सही रहता है यस सर साइड इज ओके अक्षय का साइड थोड़ा नेटवर्क स्लैक है अच्छा अकेडमी just 10% physical it's it's 90% it's all mental because it's more to do with lot of flying lot of flying tests and uh, multiple stages mein tests ho rahe hain a lot of academics learning to wo sari cheeze hain air force academy is more about that to ye to akshay thoda sa hame listeners jo air force jana chahte hain ki kaise hota hai selection pilots ka initial training kaise hoti hai फिर कैसे सेलेक्ट करते हैं फाइटर कौन करेगा हेलीकॉप्टर कौन जाएगा ट्रांसपोर्ट जाएगा एंड कितना स्ट्रेसफुल है ये फाइनली टू गेट योर विंग्स उस पर जरा थोड़ा सा बताओ जाए ओके सर देखिए एक देस वन रूट इज ऑफ कोर्स थ्रू द थ्रू एनडीए तो अगर आपने एनडीए से यू यू गो तो आपकी शुरू में ही वो चॉइस ही यूपीएससी में भरवा लेते हैं आपने क्या लेना है एंड देन ऑफ कोर्स आपके एसएसबी वगैरह में सारे टेस्ट हो जाते हैं another is through cds you go after your you finish your college and all and you need a science background to be a pilot in air force kuch height ki limitations vagara bhi hain but then it's not bahut zyada nahi hai because uh, if let's say fighter mein limitations kafi aati hai like i was somebody who was thoda sa uh, height mein thoda problem aata tha mujhe fighters mein uh, hamari testing hoti tha i think mid 21 mein hum aapko height test karte the so i was uh, thoda sa taller for the cockpit in mm-hmm. mid 21 but then i was fine for transport i was fine for lot of other fighters uh, तो सर जैसे सर आपका सिलेक्शन होता है आप जैसे अभी वो थोड़ा डिफरेंट पीएबीटी की जगह दूसरा टेस्ट आ गया वही सेम प्रोसीजर्स हैं सिमिलर आपको चीजें चाहिए वंस यू गेट इनटू द एयर फोर्स अकेडमी देन इफ यू आर फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड क्योंकि हमारे साथ वी वर ऑल सिविलियंस बट वी हैड एन इंडिया थोड़ा सा एक्सपीरियंस बट समबडी फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड ही डस स्पेंड एटलीस्ट सिक्स मंथ प्रायर टू एक्स एनडीए जो होते हैं वो अपने कोर्समेट्स को जो डायरेक्ट एंट्री होते हैं एयरफोर्स अकेडमी उनको छह महीने बाद ज्वाइन करते हैं सो हमारे टाइम पे एच पी टीज होते थे सर जो आप पिलाटेज है एंड देन किरण वगैरह होते हैं देन द मोमेंट ऐसे आप उसके बाद लास्ट में सर डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस एंड लॉट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एयरफोर्स वो ऑटोमेटिकली फिर आपको ट्राइफोकेट कर देते तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु मे वांट टू गो फॉर फाइटर्स बट शायद उनको नहीं मिले देर आर पीपल हुट टू गो फॉर ट्रांसपोर्ट्स जो है उनको फाइटर में भेज दिया जाता है देर आर पीपल हु वॉन्ट टू गो फॉर चॉपर्स देर आर सम वेरी गुड हु वॉन्ट टू गो फॉर हेलीकॉप्टर्स उनको हेलीकॉप्टर्स नहीं मिलता तो इट इज नॉट दैट यू मे यू विल गेट योर यू मे नॉट गेट योर अच्छा आपकी चॉइस नहीं होती है यू आप बोल नहीं सकते जो मैंने तो चॉपर ही उड़ाना है या मैंने 
acha hota hai you but don't have a choice have, it is academic choice exercise. you have to everybody has to fill in choices but at the end of the day barring some very few uh, flight cadets uh aisa nahi hai ki sabko unki choice milegi because air force ki requirement bahut alag hoti hai ek random division hoti hai एंड वो सारी फिर हेडक्वार्टर से आती है कि इस टाइम हमारे को कितने किस फील्ड पे चाहिए कहाँ पे क्या बिकॉज एट वन टू बिकम अ फ्लायर वन टू गेट यूर विंग्स देन एक वो सिर्फ सिविल में ऐसा होता है कि वो फाइटर है वो ट्रांसपोर्ट है वो चॉपर है एयरफोर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता वे आर ऑल फ्लायर्स एंड एवरीबडी हैज डिफरेंट मिशन टू फ्लाई डिफरेंट रूल्स टू प्ले सो इट डजेंट मैटर वॉट एवर फ्लायर यू आर इन इन द एयरफोर्स तो अक्षय ये सेकंड टर्म में डिसाइड कब डिसाइड होता है कब डिसाइड होता है सर जनरली फाइनल टर्म में डिसाइड होता है अफकोर्स आपके इंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको अगर लगता है कि दिस गाय इज फॉर एग्जांपल सम देर आर सम गाइस आर वेरी गुड इन एरोबैटिक्स वगैरह तो उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं टू हैंडल सिंगल इंजीनियर एयरक्राफ्ट वगैरह एरोबैटिक्स बहुत अच्छा करते हैं तो उनको फिर वो थोड़ा रिकमेंड स्ट्रांगली करते हैं कि इस कैरेट को या स्ट्राइट कैरेट को हमें फाइटर्स में भेजना चाहिए बदन अगेन तो आपके कोर्स में आपके कोर्स में आप लोग कितने थे एयरफोर्स एकेडमी में पहुंचने के बाद उनको कितने फाइटर्स गए कितने ट्रांसपोर्ट गए कितने हेलीकॉप्टर्स में गए किसको नहीं मिला ऐसा भी है नहीं मिला फिर बिल्कुल एनडीए से आके यू डोंट नो 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 सर ऐसा ही नो 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 सर एक्चुअली सर मुझे एग्जैक्टली नंबर तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि कितने गए थे इक्वल ट्राइफिकेशन होता है सर और वो रिक्वायरमेंट हर साल हर टर्म में चेंज होती है वो हेडक्वार्टर से आती है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट किस फील्ड में है सर एक्चुअली क्या होता है उसमें मेन चीज होती है जब आप एयरफोर्स अकेडमी में जाते हो तो सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है ना दैट इज योर टेस्टिंग प्रोसीजर जब आते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल जब एचपीटी होता है आपको एक बेस उन्होंने ट्रेन करा सारा तो कुछ घंटों की शॉर्टीज के बाद आपका सोलो फ्लाइंग होती है एंड दैट सोलो फ्लाइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर एनीबडीज लाइफ इफ योर इफ योर सो दे विल टीच यू अ बेसिक सिलेबस ऑफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के साथ एंड देन दे विल सेंड यू फॉर सोलो फ्लाइंग सो नाउ इफ यू आर एबल टू फ्लाई सोलो कंप्लीट द सिलेबस एंड लैंड ऑन योर ओन आराम से यू हैव क्लियर द सोलो first stage which is the, the most critical stage and there are a lot of cadets who are not able to clear that stage landing mein problem aa jati hai they mm. uh, you know it's it become very dangerous to fir unke cases mein bahut sare cases mein aisa hota hai they don't get uh, to become a flyer but they get into navigation ha yeah. ah, they get into navigation yeah. they can't fly this is what happens hai na yeah but aaj ke bo navigation bhi bahut kam ho gaya sir ab to these oh, everybody who is uh, Uh, most of the navigators they are all into WSOs, weapon system operators. So, for example, if you see Su-30, ah. it's a twin engine cock, a twin cockpit. Ho. So, the second guy is the weapon system operator. He is the one uh, who flies with the. Just after Top Gun, whatever, maybe. And the pay pay allowances are everything same. Is same. Everything is same. Everything is same. They are just as good as pilots only. So, no difference major. Nahi. Okay, okay. So that's very interesting. So, Akshay, you you got Sorry. transport. तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं आपने कौन कौन से हवाई जहाज उड़ाए कौन सा आपका बेस्ट एयरक्राफ्ट है कहां कहां फ्लाई क्या थोड़ा फ्लाइंग okay. के बारे में बताओ सर मैं आई गॉट ट्रांसपोर्ट एंड आई वाज नॉट एनीथिंग ऑफ टी आई वाज चिल्ड आई मैं कुछ भी मिल जाए फाइन बता तो आई आई गॉट ट्रांसपोर्ट एंड माई इंस्ट्रक्टर वॉज अभी इज नाउ एवीएम अनुज गुप्ता इज जस्ट ही वॉज विद द प्रेजिडेंट जस्ट सिक्स मंथ्स और मतलब एक साल पहले ही सर तो अनुज वॉज वन ऑफ माई यू नो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स देयर एंड मुझे ट्रांसपोर्ट मिल जाता है सर आपको जैसे एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट मिल जाता है तो देन अलग अलग जगहों पर आपका वो हो जाता है फाइटर्स वाले आई थिंक दे गो टू बेदर जाते हैं फॉर किरण्स की ट्रेनिंग पे वी गो टू यलंका इन बैंगलोर फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग सर एंड जनरली ऑल द ट्रांसपोर्ट गाइज स्टार्ट फ्रॉम डॉनियर्स ब्यूटिफुल एयरक्राफ्ट स्मॉल एयरक्राफ्ट क्लासिक एयरक्राफ्ट टू फ्लाई and you really learn about flying that hmm. small aircraft it's a beautiful aircraft but bahar se bahar se aise lagta hai koi triton khadi ho yaar sir uske na wo aap if you see that aircraft from inside na it is as good as a vip aircraft bahut hi beautiful bana hua hai nahi main bahut maine travel ah. kiya usme i have had occasion of traveling with ah. vips in dornier aircraft you know maine sare aircraft fly kiye jo aapke maine higher aircraft ah. kiya na दो डिविजन होती है एवरोज और एनथरी टू तो आई वॉज फ्लाइंग इन एवरोज वहीं पे ट्रेनिंग हुई हमारी और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग वॉज इन बड़ोदा सर And when I when I got अच्छा। posted to Baroda, 11 squadron uh, was there, and it was it was uh, 
the squadron was the only squadron that time in the entire south western air command jo transport fly karta tha so we had a very busy uh, okay. you know posting there but of course the best posting one can have in the beginning agar flying mein wo hai kyunki bahut amazing experience milta hai and you are flying game to badoda rahe aap you were flying what tab avro fly kar rahe the aap और डिड यू फ्लाई सब कुछ हो गया ये बॉडी बिल्डिंग का कहां से शौक चढ़ा आपको कि एयर फोर्स बॉडी बिल्डिंग टीम में हाउ डिड दिस स्टार्ट ये कहां से ये स्टोरी है सर एक्चुअली क्या था कि एक वो स्पोर्ट्स वाला कीड़ा तो था ही सर तो मैं डिस्पाइट इनफैक्ट आई रिमेंबर आई वाज वन ऑफ द ओनली गाइस इन द एयर फोर्स एकेडमी यूज्ड टू डू द फ्लाइंग डू एवरीथिंग एंड आल्सो यूज्ड टू गो टू द जिम दे हैड अ स्मॉल जिम आई टू यूज दैट टू द मैक्सिमम एंड आई आई थिंक आई आई वाज वन एंड देयर वाज वन वन ऑफ माय सीनियर फीमेल कैरेट वॉज देयर हम दोनों ही थे जो एक्चुअली में जिम यूज करते थे मे बी समी एल्स तो मेरा फिटनेस बिकॉज आई यूज टू लव दैट यू नो पंपिंग आयरन वाला केस मेरा मैं शुरू से था इवन इन इंडिया यूज टू डू लॉड ऑफ एट ट्रेनिंग शुरू से मेरे में एंड उसके बाद आई रिमेम्बर मेरी बड़ौदा पोस्टिंग में सर तो आई वॉज वर्किंग इन दन ऑफ द वर्कआउट इन वन ऑफ द जिम्स और मुझे आई यूज टू ड्राइव डाउन ऑलमोस्ट थर्टी किलोमीटर एवरी डे टू जिम क्योंकि देखते रहते थे एक दिन वो मेरे पास आया उन्होंने बोला सर आप बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहे मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग इज नॉट माई बेबी बिकॉज आई डोंट अबाउट दिस गेम ना मुझे कुछ आइडिया है मुझे कह रहा सर यू हैव अ वेरी गुड बेस फिजिक हम आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी है कैसे पोजिंग करनी है हर चीजें एंड आप जो है उसके लिए तैयारी करो अब वो सर कीड़ा तो था ही तो मैंने कहा ठीक है गिव इट अ शॉट एंड सो आई रिमेम्बर सर अच्छा ट्रांसपोर्ट में प्लस पॉइंट क्या होता है ना सर कि ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ सुपर क्रेजी गाय अगर ऐसा करना है तो लेकिन ट्रांसपोर्ट में यह होता है कि सर जैसे uh, आप मुझे फ्लाइ आज मेरी फ्लाइंग है तो हमें पता लग जाता था कुछ दिन पहले ही कि भाई आपकी आज लेग बहुत बड़ी है यानी आपने तीन चार लेग कई बार आठ आठ लेग भी फ्लाई करना होता था यानी जैसे फ्रॉम बड़ौदा जोधपुर जामनगर उत्तर लाइन लिया ऐसे करते करते यूज टू कम बैक टू बड़ौदा या फिर डू अट वॉल्ट वन ऑफ द स्टेशन तो सर अब क्या होता था जैसे आई रिमेम्बर आई टू कैरी माई जिम किट विद मी अलॉन्ग विद माई क्लोज एन ऑल तो कई बार ऐसा होता था जैसे मुझे हम लोग अराउंड वन ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक लैंड करें एंड जोधपुर में लैंड करे जोधपुर का आई थिंक उस टाइम पे जो रन वे था यूज टू क्लोज डाउन दोपहर को एंड फिर उस टाइम पीपल यूज टू टेक अप एंड आई यूज टू गो टू द जिम तो फटाफट ओवरऑल चेंज किए वेयर गो टू द जिम जो स्टेशन जिम अच्छा था जोधपुर का एंड देन चेंज बैक इन टू ओवरऑल यू नो मे बी टेक अ शार और समथिंग एंड बैक टू द एक बैक टू बड़ौदा ऐसे होता था सर तो करते करते सर आई थिंक एक दो साल के बाद जो था या दो या तीन साल लगे थे उसके बाद I competed in my first Mr. Badoda competition. Or sir, Achha, this which year? Was, sir, I'm, I'm, I'm thoda sa, isme, I think it was 2009 or 10 tha sir. I think I'm, I'm not very sure of. Or apne Air Force se koi permission liye ya pas? Who the last CEO? My CEO knew it because sir, isme isme koi ye koi wo nahi tha na. It was not a monetization wala thing. It is just like you are playing something. Achha. Normal wo. Uh, plus, me already sir, apni unit me bhi I was winning lot of medals for the station. जो जो was very happy he is uh, you know he's like they are amazing and he actually was you know telling everyone look my boy is one uh, uh, the district championship in the first row and then a slowly slowly sir jab maine kara to mujhe uh, air force team jo hoti hai sir unhone they took notice and uh, they called me they sent the letter ke sir we would like to you know have you for the future competitions aage ke liye ab sir it's very rare hmm. for an officer to go 
आई रिमेम्बर उस टाइम पे बहुत उस टाइम पे आई थिंक देर ओनली टू ऑफिसर्स देर वॉज वन डॉक्टर एंड वन मोर सीनियर फ्लायर थे सर आई थिंक गुड कैप्टन आई एम फोगेटिंग दिस नेम सर ही वॉज द वन हु मतलब लेकिन वो भी बहुत पैशनेट वाले नहीं थे उनको अच्छा लगता था यू शू लव इट बट दे यूज टू कम्पीट ओनली टिल डिस्ट्रिक्ट लेवल और मे बी टिल एयरपोर्ट लेवल एंड सर माई एम बॉस अगर इफ आई ज्वाइन अ गेम फिर वो मेरा पैशन इंक्रीजेस बाय द डे तो सर उसके बाद यही हुआ कि द मूवमेंट आई वेंट देयर उनको लगा कि ऑफिसर मे नॉट विन ये जस्ट कम एट यू नो प्ले बट आई वन कंटिन्यूसली नेक्स्ट फोर इयर्स ऑन एवरी सिंगल कॉम्पिटिशन आई आई वन थ्री टाइम मिस्टर बड़ोदा थ्री टाइम मिस्टर गुजरात आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट एफ टीम आई वॉज विनिंग मेडल्स एंड आई वन इंटर सर्विसेज में बहुत इयर्स आई वॉज इन हैविंग अ सिल्वर मेडल एंड लास्ट ईयर वेन आई वॉज यू नो मूविंग आउट ऑफ द एयरफोर्स तो उस समय भी आई थिंक आई वन उस टाइम तो सर मुझे गुजरात और बड़ौदा में उन्होंने कम्पीट करने से मना कर दिया था कि वो आप यू आर ऑलरेडी क्लियर टू मिस्टर इंडिया फ्रॉम फ्रॉम द गुजरात से वेरी गुड फ्रॉम तो फिर मैंने उस टाइम गेस्ट कोजिंग करी एंड आई वेंट टू मिस्टर इंडिया वहां पर भी टॉप फाइव में केम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और दैट वॉज द लास्ट टाइम आई प्लेड कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग आपने कभी अक्षय ये नहीं सोचा कि यार आप मिस्टर इंडिया बन के बॉलीवुड वगैरह की तरफ चलो और थोड़ा स्टंट और ये सब ये नहीं कभी ध्यान में आया सर बॉलीवुड इज इज नॉट समथिंग विच इज विच इज जस्ट मिस्टर इंडिया मतलब इट इज अट इज अ फील्ड लेकिन सर वही है कि वो जब तक आप फौज से आओगे वहां पे आपको एक अलग पैशन चाहिए अलग ओपनिंग चाहिए और मेरा फोकस उस तरफ था ही नहीं सर मेरा बिकॉज यूर एक्टर ऑल्सो You are good in communication skill. आपने एक्टिंग भी कर रखी थी लेकिन ये नहीं कभी ध्यान में आया मॉडलिंग का या एक्टिंग का या इस साइड में बिल्कुल मतलब दिमाग कभी सही नहीं क्योंकि मेरा मेन फोकस वॉज मोर टूवर्ड्स बिजनेस एंड रिसर्च नो स्टडिंग राइटिंग बुक्स आर्टिकल्स ये मेरा मेन फोकस था चलो दिस इज वेरी गुड अभी वही बहुत से बच्चों ने पूछा है आपने बुक्स लिखना कब स्टार्ट किया और ये रिसर्च इन टू फिटनेस डायट ये कहां से ये कब स्टार्ट किया पहले से चल रहा था बाद में नहीं सर रिसर्च आई आई रिमेम्बर सर मेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज मेरे सर मेन प्रॉब्लम था सर आई वॉज वन ऑफ दी ओनली गाइज इन अभी भी जू हैज अ बैकग्राउंड ऑफ एथलेटिक्स देन कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग तो अब इन सारी चीजों में वॉट आई फाउंड वॉज आई इंट्रैक्टेड विद वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन एवरी स्पोर्ट इन इन डिफरेंट फील्ड वेरी गुड प्लेयर्स लेकिन सर एक चीज जो मुझे लैकिंग लगी ना शुरू से वो थी द थियोरेटिकल पार्ट और इंडिया में वो जो साइंस और रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन की नॉलेज थी वो एटलीस्ट आई टॉकिंग अबाउट टेन फिफ्टीन इयर्स बैक तो बिल्कुल ही नहीं थी बहुत ही लिमिटेड बिल्कुल अब भी लिमिटेड अभी लिमिटेड अब एटलीस्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया आपको इंटरनेट पर फिर भी मिल जाता है उस समय तो ये भी कुछ नहीं था पता ही नहीं था रिसर्च स्टडीज क्या क्या रेफरेंस लें तो वी यूज टू रीड सम बुक्स जहां से मिलती थी या कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते थे बट आई वॉन्ट टू रियली यू नो स्टडी सो दे वॉज आई मेरी जो सर आफ्टर आई वन द डिस्ट्रिक्ट जब मैं जीत गया और उसके बाद तो दे कॉल्ड मी फॉर अ कैंप इन थाने एपोसिएशन थाने में आई वेंट फॉर माई फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कैंप तो वहां पे सारे एक डॉक्टर धनंजय मोरे इज वेरी फेमस इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हिमसेल फॉर डॉक्टर एंड अ नेशनल पावर लिफ्टर तो सो आई स्टडी अंडर हिम आई यू नो बिकॉज आई वॉन्टेड समबडी इक्वली क्वालिफाइड इन माइंड सेट जो सिखाए उसकी भी क्वालिफिकेशन हो तो ही वॉज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड इन इंडिया बैक दिन एंड उनसे आई स्टार्टेड स्टडिंग आई स्टार्टेड फॉर टॉप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वगैरह एंड देन धीरे 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 आई डिड लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑन एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट आई कैन एंड वॉज अ टाइम आई वॉज द मोस्ट सर्टिफाइड पर्सन इन द कंट्री जब मैं फिटनेस की बात करूँ यार आपने इतने कोर्सेज किए हुए यूर मतलब इट्स रियली अमेजिंग मोर हंग्री यू नो के और क्या है इन कोर्सेज में ऐसी क्या स्पेशलाइजेशन है एंड देन आई सर आई आई रिमेम्बर आई वॉज सिटिंग इन वन ऑफ दी हमारे क्रू रूम में बैठे हुए थे हम लोग तो आई थिंक वन ऑफ द विंग कमांडर्स वेम फोगेटिंग इज नेम ही सेट दैट वाई डोंट यू राइट अ बुक मैंने कहा लोग आई हैव नो आइडिया ऑफ राइटिंग अ बुक और समथिंग आई डू राइट आर्टिकल्स बट आई एम नॉट बुक बुक आई गिव इट अ ट्राई गिव इट अ शॉर्ट यू हैव नॉलेज यू हैव सो आई रोट माई फर्स्ट बुक इट गॉट पब्लिश बट ऑफकोर्स मुझे पता था इसका कोई मेजर रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आई डेंट नॉट मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग ए पब्लिशिंग हाउसेज कैसे काम करते हैं इट वॉज नॉट इट वॉज मोर टू डू विद द मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट जो मैक्सिमम ऑथर वगैरह को नहीं पता तो अब तो फिर मैंने फिर मुझे कुछ पब्लिशर्स मिले दे यू नो माय बुक्स व्हाट नोन आल्सो एंड लेकिन सर जब तक मैंने ये सारी चीजें करी
बिकॉज जैसे इट्स लाइक सर आपने जैसे बैचलर्स करी देन यू डू मास्टर्स देन यू अंडरस्टैंड यार इसमें एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं पीएचडी करूंगा इट इज लाइक दैट स्टार्ट स्टार्टिंग एनीथिंग उसके सब टॉपिक्स में इतनी रिसर्च होती है इतनी यू नो डेप्थ होती है देन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर बुक्स शॉर्टर बुक्स बिगर बुक्स एवरीथिंग एंड दिस इज हाउ राइटिंग पार्ट में कितनी बुक्स लिख दी आपने आई थिंक अराउंड एटी फाइव नाइनटी सर अराउंड डिपेंडिंग ऑन वो डिफरेंट स्मॉल टू बिग सर अच्छा और ये आइडिया कब आया ये वी आर स्टूपेड नाम कैसे आया और ये यूट्यूब चैनल कब लॉन्च किया सर मैं जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो आई वॉज Co founder of the gym body mechanics. So we had two uh, branches in Delhi. They were one of the biggest gyms in Delhi. So who uh, somehow remembers? Sir, okay. I had no idea of you know this YouTube. I just saw it. I just registered me. I did it. But I didn't know what was going on. What do I do? Instagram. I didn't have any idea about what that is. Okay, sir. And this was I'm talking about mm-hmm. 2017. Till till 2017. I think 2017. That means I didn't know what that was. What is that? And uh, but. when i was when i was uh, interacting with clients apne gym mein there were hundreds and thousands of clients i was interacting so i found that this the problems they are facing is also being faced by people on uh, around the world and especially in in, in india because sari wo wrong myths jo phaili hui hain jo wrong concepts hain jo ulte seedhe bluffs chal rahe hain in cheezon ko leke you know to who who i found mm-hmm. that very it, i found it very concerning fir sir maine us samay you know somebody told me why don't you open a channel uh, on youtube मैंने कहा ओके लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई बट देन अगेन वो ये कैसे इफ आई ओपन इट देन आई हैव टू बी सीरियस या तो आई विल नॉट ओपन इट तो मतलब जो तुमने काम करना है उसको बिल्कुल टॉप क्लास हां कोशिश ये है नहीं तो सर कोई फायदा नहीं है मतलब ऑफ कोर्स यू विल यू विल हैव वेंचर्स वेयर यू विल फेल यू विल हैव ऑब्स्टिकल्स बट देन इदर यू गेट इनटू समथिंग और और आई डोंट कोई पॉइंट नहीं है सर हाफ हार्टेड करने का लॉजिक तो आई गॉट इनटू यूट्यूब सर एंड आई आई वाज सिटिंग विद माय वाइफ इन वन ऑफ द मूवी हॉल्स आई रिमेंबर एंड इट वाज अ वेरी स्टूपिड मूवी वेरी स्टूपिड मूवी so i just like max and bollywood movies mm-hmm. hoti hain aajkal so i was just speaking to her and i said yeah how stupid is this we are, and i said we are really stupid watching it theek hai and then this this name oh, clicked sure. maine kaha look at this you know i just ran out i remember the interval bhi nahi hua tha i ran out of the cinema hall and i just take for the domain if we are stupid is available and boy god so this was a eureka sort of, moment <laughs> sort of eureka moment <laughs> We are stupid. इसीलिए मैंने आपका देखा मैंने कहा ये एयरफोर्स ऑफिसर है वेन आई स्टार्टेड पहली बार मैंने आपको पिंक किया मैं तो मैं भी नया था फिर मैंने एक हफ्ते बाद फिर रिपीट किया पिंक फिर आपका जवाब आया वॉज वेरी हैप्पी मैंने कहा ये नाम पर रखा इसने वी आर स्टूपिड एयरफोर्स का ऑफिसर है बॉडी देखो इसकी बाई गॉड है If you you think you know everything, then you are stupid. But to learn yeah. more and to know more, you have to be stupid. Means you have to be more open-minded. So it's a it's a double-edged word. You can use it in any. I know. I use it a lot in my class. 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 I use it a So I registered even th- mm. then and there, and then I moved in, and then I started planning how to make videos and all those things. So, shuru ke I remember, sir, one year I made videos, but usme there was not much of a response because sir, mujhe ye nahi pata tha ki optimization kya hota hai, you know, thumbnail designing kaise hoti hai, tags wagera kaise hote hain. बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ती हैं social media में. और मैं बिल्कुल नहीं था. ना मुझे इस तरह का पता YouTube पे भी सिर्फ बना रहा था videos. And slowly, slowly mm. I started, uh, you know. Uh, गेनिंग व्यूज एंड वो एंड आई अंडरस्टूड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है सारी चीजें प्लस इंस्टा वगैरह पे सर आई स्टार्टेड कमिंग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म आई स्टार्टेड लर्निंग मोर बट देन आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट फॉर मी यूट्यूब इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू नो गिविंग नॉलेज दैट इज ऑफकोर्स देर वो तो चलता ही रहेगा लेकिन सर मेन इज टू यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर योर बिजनेस इट इज ऑल्सो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू 
So this is why I started expanding okay. in multiple directions, having a website, launching different courses, courses, I mean, uh, the, the online training part, and, you know, of course, my gyms, my books, and all these things. Mm -hmm. How do you manage this? Your YouTube channel is... आप बिल्कुल सही जा रहे हो आपको सर एटलीस्ट आप काफी चीजें आ गई यूट्यूब के बारे में उस समय यूट्यूब के बारे में बताने वाले भी बहुत कम थे और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है तो जब मैंने उसे ऑप्टिमाइज करना शुरू किया यू नो हैश टैग्स वगैरह वो टैग्स वगैरह होते हैं वो डालने शुरू किए तब वो द चैनल शॉर्ट अप एंड फिर मैंने प्लान किया किस तरह फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइव सेशंस क्या होते हैं इनफैक्ट आई एम द ओनली गाय इन फिटनेस हुन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन लाइव सेशन ना यूट्यूब पे यस ऑन यूट्यूब ऑन यूट्यूब सर लैपटॉप से करता हूँ जैसे गूगल पे वो नॉर्मल होता है वो यूट्यूब के अंदर जो भी होता है <laughs> and when did you get the silver silver yeah, youtube uh, this was koi uh, 1 lakh cross karne ke baad sir aapko apply kar raha hotha and they'll send you acha no no you don't have to buy it i think they charge you something wo aapke usme se deduct kar lete hain but ideally it's like a uh, uh. it's like an achievement which you get at uh, after crossing 100000 ke uh, aapko ye milega plus okay. uske baad kuch time baad aapka recognition wo tick aata sir blue tick wagaira jo hote hain which i got for you रोमांस और शादी का मौका कैसे मिला ये तो मुझे बीच में अफकोर्स एक एज होती है सर एफ के बाद ही आए प्लान के आई गेट मैरिड नाउ एंड आई मेट माय वाइफ इन द जिम ओनली एंड शी इज अ लॉयर तो शी इज अ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर इन इंडिया एंड शी इज आल्सो अ सॉलिसिटर इन इंग्लैंड तो उसका फर्स्ट ऑफिस वाज इन लंडन तो शी वाज इन अ होटल एयर एंड शी जॉइन द जिम एंड वहां पे वी जस्ट मेट कैजुअली एंड वी स्टार्टेड लाइक इच अदर बातें हुई और यू नो सर वही लेकिन हम लोग वैसे नहीं थे सर वो होता ना लॉन्ग टर्म डेटिंग एंड सोचेंगे करेंगे वी वेरी प्रैक्टिकल बोथ आर सुपर बिजी इन देयर करियर बिकॉज़ वन साइड इज अ एयर फोर्स बॉडी बिल्डर अदर साइड इज अ लॉयर पंगा भी नहीं ले सकते यार थोड़ा सा तो एंड देयर एक्चुअली माय वाइफ इंस्पायर्स मी अ लॉट बिकॉज़ शी इज समबडी हु इज हु हैज सीन अ मच मोर टफर लाइफ यू नो देन ऑफ कोर्स आई हैव अ डिफरेंट टफनेस वाला केस है लेकिन उसका बीइंग अ फीमेल जो जो उसने अचीव किया है सर Uh, that's very commendable. She is a Queen scholar, so one of the students select. I think one of the eight students selected from Asia to go to England. Uh, uh, she was complete hundred percent scholarship. Mm. She got her master's at LLM there. She became a solicitor there. Uh, she has an office there, and then she came back here. Here, here she set up an office. At a very young age, she was having an own firm and everything. So, no, no, this is very great, and I've had the opportunity to meet. So, how much is she now also? Uh, uh, able to influence or help you with so many things. How do you manage it? You have so many people. Do you have a yeah, team, yeah. crack team, which yeah, is yeah, yeah. working under so actually, you? Actually, uh, one thing which I learned when I started with the body mechanics, ke baad, mujhe ek samaj mein aai ke dheere dheere things are moving online. And uh, even before COVID hit, I was planning things online. I was having a setup online. But uh, uh, or usse hmm. pehle sir. Uh, मैंने उसके ऊपर और वर्क करना शुरू किया आई मेड अ वेबसाइट आई स्टार्टेड मेकिंग अ टीम सो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई शुरू शुरू में आई गॉट चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल बिकॉज एज अ मोमेंट कम आउट ऑफ फौज यू नो यू टेंड टू ट्रस्ट एवरीबडी यू थिंक नहीं नहीं यार एवरीबडी इज फाइन जैसे फौज में होता है लेकिन एक्चुअली तो आई ट्रस्टेड सम पीपल इवेंचुअली यार ये तो सारे गड़बड़ है ठीक है ये जैसा उल्टा काम कर रहे हैं तो फिर मैंने प्रॉपरली एक अपनी ही टीम बनानी शुरू करी सब एंड I hired around. Hmm. Uh, it was uh, two people initially, then more and more people started coming in. Just as I say, my program expanded. On the other hand, especially COVID, it expanded a lot. And now the Genesis program, which I have, is uh, one of it is the most extensive program in the country in over forty countries now. I have clients, and I have a team. Of so, ये ये भी ये भी हराने की बात है अक्षय कि मैं तो ऑनलाइन कर पढ़ा रहा हूँ मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन पॉसिबल होगा पांच छह महीने पहले भी 
तरीके से आप ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस करा right. रहे हो लोगों को हाउ इज इट मतलब यूर ऑन जूम एंड देर डूंग इन फ्रंट ऑफ यू कैसे होता है पहले मुझे भी लगता था यार कैसे पॉसिबल है बिकॉज एक्सेप्ट नहीं होता कि नहीं यार ऑनलाइन कैसे चीज होगी देन वेन यू स्टार्ट स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी तो हमें समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी हैज यू नो गॉन वे टू फार तो आप क्या सर सारे मेथड्स अवेलेबल हैं देर आर सम पीपल हु से दैट वी डोंट वांट अ ट्रेनर इन फ्रंट ऑफ अस वी जस्ट वांट बेसिक कंसल्टेशंस बट वी वांट एक्सरसाइज वीडियोस वी वांट वर्कआउट्स वी वांट डाइट पैटर्न्स तो एक प्रोग्राम वो है देर आर सम पीपल हु से वी वांट अ ट्रेनर इन फ्रंट तो फिर वो Zoom पे या WhatsApp जैसे भी क्लाइंट कंफर्टेबल होता है उस पे 1 आवर सेशंस होते हैं इन फ्रंट ट्रेनर विद द ट्रेनर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट वो कराता है लाइव सेशन फीडबैक्स कैसे असेसमेंट कैसे हो रही है टेस्टमोनियल वगैरह आ रहे हैं कि नहीं तो दिस इज दिस पार्ट विच इज वन पार्ट ऑफ द वेबसाइट मैं देखता हूं आपके द वे यू पंप यू नो सम ऑफ योर वीडियोस आर अमेजिंग कितना कितना केजी इज मैक्सिमम आप उठाते हो आई हैव सीन सम ऑफ द रियली हेवी हेवी वेट काइंड ऑफ थिंग्स सर मैं शुरू से हम थोड़ा सा दैट एक्सट्रीम हेवी वाला है मुझे हेवी ही वेट ट्रेनिंग पसंद है इफ आई गो टू द जिम आई ऑलवेज सी के मैक्सिमम वेट है कितना तो अगर वो जिम में नहीं होता तो मैं जाता नहीं हूं जिम क्योंकि मुझसे वो लाइट वेट ट्रेनिंग होती नहीं है सर थोड़ा सा शुरू से या लिफ्ट हैवी फॉर एग्जांपल आप जहां पे मैं अभी मैं जा रहा था जैसे जहां पे जिम में तो वेन आई एम देर आई नो कि वहां प्रॉब्लम होगी उस टाइम आई गोइंग थ्री टाइम बिकॉज इफ आई एम देर एंड डूइंग सम एक्सरसाइज लेग वर्कआउट कर रहा हूँ तो फिर कुछ बचता नहीं है सर सारी प्लेट्स आई है जैसे उनके उनके लेग प्रेस पे जितनी प्लेट्स उनके पास है और जितनी आ सकती है पुट एवरी थिंग अब वेन आई वॉज इन माई जिम होता सर वहां पर वेट बहुत ज्यादा होता है आई हैड इट्स अ मच बिगर जिम तो वहां पर भी आई वॉज आई थिंक आई माई बेस्ट वॉज वेल क्लोज टू सेवन हंड्रेड के जीज इन लेग प्रेस टू हंड्रेड के जीज प्लस इन स्कॉट्स डेड लिफ्ट में आई वॉज टू थर्टी के जीज इन आई नॉट गोइंग वेरी हैवी नाउ दैट वॉज अराउंड यू नो क्वाइट लॉन्ग बैक सर बट अफकोर्स इवन नाउ आई डू गुड स्कॉट्स एंड हैवी लेग प्रेसेस वगैरह एंड डेड लिफ्ट आई डोंट डू अ लॉट थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ Uh, I don't do bench presses mm-hmm. at all. I have a shoulder की एक surgery हुई थी सर मेरी बहुत सीरियस But उसके बाद but I do dumbbell presses. So mm-hmm. the maximum dumbbell होगा चाहे वो चालीस पैंतालीस पचास जितना भी हो सर वो I I take. So I lift mm-hmm. as whatever the max is I can. Great, नहीं very inspiring. By God, हम तो कहीं आ रहे हैं. अच्छा ये बताओ बहुत myths हैं body building की बहुत से बच्चे body build मतलब कि diet मतलब supplement लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए नॉन वेज खाना होना चाहिए वेजिटेरियन बेसिक चेहरा थोड़ा सा लेमैन को अगर सुनने वालों को बताना है तो क्या बताओगे आप सर बहुत सारी मिथ्स मेरा पूरा चैनल ही इस पे बेस्ड है क्योंकि मिथ्स एक नहीं है मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिथ्स आर देयर एवरी वीडियो ऑफ माइंड एक्चुअली क्लियरिंग मिथ या गिविंग नॉलेज अबाउट समथिंग अन और मिथ ऐसी है सर मिथ का प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक बार आपको वो चीज अगर आप सुन लो तो आपके सबकॉन्शियस में घुस जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसका मैं एग्जांपल देता हूं सर फॉर एग्जांपल हमें सबको पता है काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ नहीं होगा लेकिन आज भी अगर किसी के सामने से काली बिल्ली निकल जाए तो दो मिनट तो उसको अंदर लगेगा यार ये क्या होगा बिकॉज दैट दैट एंटर्स डीप इनटू योर सबकॉन्शियस और उसको निकालना बहुत मुश्किल है तो आज और होता है सर इसके पीछे सारे जो फ्रॉड बिजनेस वगैरह ना बोल सकते हैं तो मेरा एम यही होता है जो फालतू के प्रोडक्ट्स हैं जो यूजलेस सप्लीमेंट्स हैं तो देर आर देर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स विच वर्क एंड मोर विच डू नॉट वर्क और उन पर रिसर्च बहुत क्लियर है लेकिन mm-hmm. आज भी वो सेल हो रहे हैं और जिस पर्पस के लिए सेल हो रहे हैं वो काम ही नहीं करते तो आई दैट्स वाई मैंने जो वीडियो mm-hmm. सारी बनाई है सर जो जो मेजर सप्लीमेंट सब पे मैंने वीडियोस बनाई एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस तो अभी आप अभी क्या फ्रीक्वेंसी आपकी वीडियो की सर अभी तो बहुत सारी अभी तो यूट्यूब शॉर्ट ऑल्सो शॉर्ट जो एक मिनट वाले वीडियो होते हैं सर And एंड सर आई ऑलमोस्ट सेवन डेज अ वीक मतलब शॉर्ट्स सारे के सारे हर रोज एक शॉर्ट आता है सर और वीडियो आई थिंक थ्री वीडियो अ वीक अप्रोक्सिमेटली विच आर टू टू थ्री वीडियो अ वीक एंड कभी एक लाइव सेशन जाता है कभी दो वीडियो आ जाते हैं ऐसे होता है 
and what is the uh, normal duration of your videos kitni kitni hoti hai it can be from 8 to 10 minutes to some are very very long also sir 30 40 minute bhi jati hai uh, depending on what uh, live session bahut bade hote hain date se 2 ghante ke hote hain acha usme kitne audience hote hain us time pe jo aap live kar rahe ho sir can be anything uh, uh, i think by the time i finish jo views aaye hote hain us pe they can be around 6 7 8 000. in initially 1 1 2 hours mein aa jate hain और ये क्या कहते हैं आप पहले एडवर्टाइज करते हो कि थंबनेल से कि दिस विल बी लाइव एंड दिस थंबनेल के मेरा नेक्स्ट लाइव इस दिन पे होने वाला है एंड uh, एक और एक का दो दिन पहले ही बताता हूं ज्यादा वो नहीं सर तो जैसे आपका भी मैंने आपको दो 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 भी शेयर सर वो सेम उसी तरह से लाइव पोस्ट में शेयर करता हूं इंस्टा पे और फेसबुक सॉरी YouTube कम्युनिटी पे एंड यू फेसबुक पे और एंड पीपल नो के लाइव हो रहा है अच्छा ग्रेट अच्छा नाउ सम स्नैप क्वेश्चंस व्हाट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ so there's no one turning point multiple turning points in my life multiple turning points fir bhi wo kaun but you already turned on the right tumhare koi failure to main mujhe zindagi mein koi lag nahi raha kuch hua hai kabhi your failures to roz hi hote hain aur aaj bhi hote hain aur zabardast wale hote hain bas yahi hota hai ke the aim is to get habitual to the failures i mean failures to honge sir isme to koi doubt hi nahi hai kyunki i remember i flunked in in my 12th i flunked in maths now so imagine somebody flunking in maths mm. and getting into air force so this is a, this was one turning point uh, another was uh, uh, of course nda wagaira ke baad then i had a major surgery jab meri hui sir jab main bodybuilding join kara i had a major injury of my shoulder and uh, uske baad mm. when i moved out of air force to of course i had uh, already the gyms were started and all but it was a big big decision on my part to leave air force to totally move into the huh. civil and for an unknown thing so again a turning point then moving into online from offline completely unknown territory i had no in any field jiske main bata raha hu sir mujhe kabhi bhi kisi ki koi guidance nahi thi there was nobody to tell me ki acha defense forces kya hai you know of course i took the ssb coaching wagaira lekin kisi ne ye nahi bataya ki life kaisi hoti hai andar kya hota hai uske civil mein kya aapko hmm. bataya business kaise hota hai books kaise likhi jati hai no we told anything so i had to learn all by trial and error wo errors bahut hote hain Amazing, बहुत, बहुत inspiring आपकी story. तो ये बताओ बच्चे पूछना चाहते हैं सिंस आप इतना आपने फौज भी देख ली है आर्मी भी देखी है फोर्स नेवी एंड ऑल तो क्या क्वालिटीज चाहिए एक बच्चे में लड़का या लड़की में वेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए सी डी एस वट वट डू यू थिंक दे शुड है सर मैं ये सिर्फ एनडीए सी डी एस के लिए नहीं कहता ये यार मैं सबको टॉपिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था लॉट ऑफ पीपल टू आस्क मी सर हमें कौन सी क्वालिटी चाहिए पहली चीज इज नो वन क्वालिटी एनी बडी इज लुकिंग फॉर एक क्वालिटी हो ही नहीं सकती यू हैव टू हैव मल्टीपल थिंग्स यू दे नीड एन ऑफिसर दे डोंट नीड एन इंजीनियर और अ डॉक्टर दे नीड अ प्रॉपर ऑफिसर विद मल्टीपल क्वालिटी सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू बी वेरी गुड इन स्टडीज बट एब्सोल्युटली यू नो बैड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज और एनीथिंग तो वो इसलिए फौजी क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट but for any competitive exams when a person you know comes to me and they ask me sir me kya karna chahiye i tell them very simple thing if you have a, first you have a goal in life an aim in life most of the people are directionless if you don't even know where are you going mm. so how will you reach there so firstly have a very very strong mm. single goal just single lot of people tell me there is sir i have a plan b plan c maine kaha if you are having a plan b plan c it means you are not serious about your plan a so there is nothing called plan b plan c plan b plan c apne aap ban jayega just focus 100% on plan a and if you want so you believe ki koi aap kya bolte plan b c nahi hona chahiye so plan b plan c is is when you are for example defense forces mein hame jaise kahi pe army mein hai hame attack karna hai ya air force mein hai so we need to have that backup plans but in life yeah but in life or we hmm. can only have that backup plan in the mind ke agar ye nahi to dekhenge kyunki sir maximum jo youngsters hmm. hote hain वो जब बैकअप प्लान बनाना शुरू करते हैं ना उनका सारा फोकस वहां से हटके फिर हो जाता है चल अगर ये नहीं तो वो तो मेरा क्वेश्चन हमेशा उनसे ये क्यों नहीं अगर अगर ये नहीं तो जैसे बोल रहे हो अगर ये नहीं इसका मतलब है समथिंग विच इज मिसिंग जिसपे तुम ध्यान नहीं दे रहे उस पर ध्यान दो वो हंड्रेड परसेंट अचीव लेकिन क्या होता है ना अक्षय कई बार एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 
बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता कि डू दे हैबिट इन देम क्या उनमें हैं वो क्वालिटीज वो करते ही नहीं अपनी इंट्रोस्पेक्शन की यार मैं अफसर बनने लायक हूँ या नहीं ऐसे ही लगे हुए सात आठ 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 साल दस दस बीस बीस एस एस बी उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए प्लान भी या कब उनको रियलाइज होना चाहिए कि तुम नहीं हो फौज के लिए सर, मेरे हिसाब से देखो सर कई लोग हैं जिनको कहते हैं हमने तो फौज में ही जाना है कुछ भी हो जाए इट इज अ गुड थिंग इट इज नॉट अ बैड थिंग बट आफ्टर जैसे आपने दो तीन अटेम्प्ट दे दिए चार अटेम्प्ट दे दिए उसके बाद आई थिंक इट इज इनफ आई थिंक यू शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स ठीक है सर आपको ही अपने अपने में ही वो करना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्ट के भाई अब बहुत अटेम्प्ट हो चुके हैं जैसे सर सिविल सर्विस में मैं देखता हूँ लॉ में मैं जजेस में देखता हूँ सर पीपल गिविंग अटेम्प्ट फॉर इयर्स टू गेदर इजी हम देंगे हम देंगे हम देंगे एंड देन जब नहीं होता तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं तो देर इज अ टाइम जवानी वेस्ट कर रहे थे और उस टाइम पे और मैं ये लोगों को बहुत एग्जांपल देता हूँ जैसे थोड़ा पीपल टेल सर मेरा फौज में नहीं हुआ सो मैंने कहा इट्स ओके तुम्हारा हार्ड वर्क करने पर भी अगर नहीं हुआ इट मीन देर इज समथिंग बेटर इन स्टोर फॉर यू और ये उस टाइम रियलाइज नहीं होगा हो ही नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम जी वेन ही वेंट फॉर एफ ओस ही गोटीड मल्टीपल टाइम्स ही वॉज नॉट सिलेक्टेड एंड इवेंचुअली इन द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स सो आई टेल दम इट इज इट इज हाँ बट नहीं हुआ जब तुमने हंड्रेड परसेंट एफर्ट दिया है और तब नहीं हुआ सो फॉर एग्जाम्पल जैसे सर जब सिलेक्शन होता है एस एस बी में दे लुकिंग फॉर सर्टन ओएल क्यूज अब अगर तुम्हारे में कुछ ओएल क्यूज मिसिंग है यू विल नॉट इवन कम टू नो बट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट सो इट मीन्स इट्स ओके देर इज समथिंग बेटर नाउ मूव ऑन लेकिन अगर उसके बाद भी आप लगे हुए हो लगे हुए हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है यू जस्ट वेस्टिंग दैट इज बींगट इज बींग फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है भी बच्चों को ही बोलता हूँ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अक्षय आपका क्या विजन है फ्यूचर का यू आर सो यंग अभी तो आपने स्टार्ट किया है यू आर सो सक्सेसफुल अब वेर डू यू सी योर सेल्फ इन टू थ्री आई एम नॉट वेरी सक्सेसफुल मुझे कितने नहीं नहीं हाउस आई हैव बीन टू ए हाउस एंड आपका मैंने पूरा सेटअप देखा है एंड अभी तो मैंने आपका यू हैव सीन दी वे यू हैव वेंचर्ड इन टू सो मेनी यू नो प्रोडक्ट्स और मतलब कमाल है तो योर योर इंडस्ट्री योर इट्स इट्स इज जस्ट समथिंग व्हिच इज सर एक्चुअली एनी 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 करियर इज लाइक अ इट्स लाइक अ फ्लावर एंड अ फ्लावर इज मेनी पेटल्स सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट पेटल्स टू इट एंड what uh, in fact i'll be i'll be launching a very i'm working on that course it will be the first and the most extensive course uh, in india which will be on how to make a career in fitness and nutrition and this will be a very very very, very big and huge course it will be completely online i'm working abhi aapse pehle bhi main usi pe kaam kar raha tha from days i'm researching on that acha to uske shoots abhi start honge so usme bhi i try trying tell this thing only that whatever uh, you know career you choose If you want to make it big in that career, you should be hundred percent focused on that, and you should start thinking bigger. Thoda sa. Agar aap job mein ho, I'm not saying you. Lot of people tell, actually, those super cheap videos aati hai na ki nahi nine to five jobs aapke liye nahi hai business karlo business. All that rubbish thing. No, you can do. You can be in a job and you can rise very high in an organization. Like Sundar Pichai is not the owner of him. He is a CEO, but. Anybody will give, like, give up hmm. hundreds of businesses just to reach that amount of that type of a job. So I tell a person that whatever hmm. you are into, get hundred percent into it, and it should be your passion. If passion is there, then you will be able to advance. And then put everything hmm. into it and start exploring multiple things that are coming from that career. So this is what I am trying to do in fitness. Okay, so what are the things that are hundred percent true, trustworthy in a way? So what is it? जो आप कोर्स लॉन्च करोगे फिटनेस का और इसका कितने दिन का ड्यूरेशन होगा किस टाइप के बच्चे आप ले सकते हो क्या इंग्लिश जाननी बहुत जरूरी है कि या नॉर्मल बच्चे भी कर सकते हैं सर मेरे मैक्सिमम कोर्सेज हिंदी में ही होते हैं बट मैं कोशिश करूंगा ये वाला जो कोर्स है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो इंग्लिश में इसलिए बिकॉज काफी सारे साउथ इंडिया वगैरह से ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं दे आस मी के सर आप इंग्लिश में बनाओ या इंग्लिश में सब टाइटल्स रखो सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सब टाइटल्स आई ट्राई टू मेक इट इन बोथ लैंग्वेजेस थोड़ा हार्डवर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कितने दिन का कोर्स होगा ये अभी तक आई हैव नॉट डिसाइडेड दिन का नहीं होगा बिकॉज इट विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन सो ये द कोर्स विल बी ऑनलाइन इट विल नॉट बी लाइव लेकिन काफी कोशिश ये कर रहा हूँ काफी सारी उसमें चीजें कवर अप हो सर राइट फ्रॉम द एस्पेक्ट इन फिटनेस एंड न्यूट्रेशन टू क्लाइंट इंट्रैक्शन टू पर्सनैलिटी टू बिजनेस एस्पेक्ट 
you know to uh, understanding social media uh, how to make a personal brand bahut sari cheeze hain to ye i think abhi tak i have around 50 55 plus videos already ready jo uske liye mujhe shoot karni hai sir oh great तो कितने घंटे सोते हो आप ये बताओ व्हाट इज योर स्लीपिंग रूटीन सो दैट इज माय वाटर लूप स्लीपिंग इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम टू मच इनटू एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन के आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते हो या काम करते हो तो मेरा आंसर यही होता है कि इफ आई एम अवेक आई एम इधर वर्किंग ठीक है या फिर आई एम स्पेंडिंग सम टाइम विद द फैमिली देयर इज नो अदर डिस्ट्रैक्शन आई एम नॉट अ मूवी वॉचर और समथिंग बहुत ज्यादा आई एम नॉट इनटू पब्स और टेस्ट्स और बार और एनीथिंग पार्टी का मुझे कोई शौक नहीं है आई हेट गोइंग टू शादी मुझे बिल्कुल अजीब लगता था कि शादी में जाके एंड सो एंड सेम इज विद माय वाइफ तो वी आर आल्सो वी एंजॉय विद ईच अदर विद फैमिली वी गो आउट फॉर स्मॉल वो बट मैक्सिमम टाइम जब तक मैं घर पे होते हैं कहीं पे भी होता हूं सर मेरा सारा फोकस स्टडीज पे ही होता है सो आई कैन स्टडी Uh, right from maybe two or three hours to up to fourteen, sixteen hours. It depends. Okay, my house time. How much time is getting? How much will I get? I'll study. Okay. So, a very off-topic question. Is this? We are born veg or non-veg? I mean, is our non-veg food necessary to make a good body? No, 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 not at all, sir. Non-veg food has no link to the body, sir. Non-veg is. I will tell you. If practically, I will tell you. There are two reasons. Sir, one is. और ये ना बहुत लोग कंट्रोवर्शियल समझने क्योंकि आजकल लोगों का क्या है ना वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और इन्फ्लुएंस होने शुरू हो जाते हैं अभी डॉक्यूमेंट्री आई तो सारे के सारे वीगन टर्न हो गए ठीक है वेजिटेरियन भी नहीं सीधा वीगन टर्न हो गए दूध दूध सब छोड़ दिया ये नहीं समझ रहे खुद की बॉडी में डेफिशंसी हो रही है हम हजारों सालों से दूध पीते आ रहे हैं वो सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं सडन दे वॉज डॉक्यूमेंट्री दे सी वन साइड एंड फॉल टू वर्ज इट नॉन वेज सिर्फ दो रीजन से होते एक है सर्वाइवल लॉट ऑफ tribes in the world lot of uh, people in around the world in different areas need to have non vegetarian food to survive and the second is purely pleasure taste okay there is no other to hum logon ke liye hum jo indian hain jo desi log hain to hamare liye kitna zaruri hai kya iske bina bhi we can be rough tough and zaruri nahi hai bilkul bhi zaruri nahi hai ki aap aisa nahi hai ki non veg ke bina आप नॉन वेज नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है ये चीज तो गलत प्रूव हो चुकी है नॉन वेज जो है वो आपको काफी चीजों में हेल्प करता है थोड़ा ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मतलब आपकी चॉइसेस जो है वो लिमिट नहीं होती काफी सारी चीजें आपको इजी मिल जाती है बट देन इफ यू वॉन्ट टू टर्न वेजिटेरियन आई टेल एवरीबडी इफ यू इफ यू वॉन्ट टू टर्न वेजिटेरियन और यूर वेजिटेरियन और वीगन देन एटलीस्ट न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज रखो कि सारे आपके न्यूट्रिशन के सोर्सेज है वो आपको कहाँ से मिलेंगे ये ना हो कि आप टर्न तो हो गए वीगन या वेज एंड देन यू आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसीज ये नहीं होना चाहिए अच्छा एक और चीज है आजकल ना बहुत देश में जो मैं देख रहा हूं ना सबसे गरीबी हमारे देश में सबसे मोटे भी हमारे देश में मतलब दिस इज दिस इज रियली मतलब मोस्ट ओबीस भी नजर आते हैं और बिल्कुल ही बेचारे जिनको रोटी नहीं मिलती है ये ओबेसिटी का जो बढ़ रहा है बच्चों में लोगों में औरतों में खास तौर पे क्या रिकमेंड करो क्या गेहूं खाने से ओबीस हो रहे हैं इंडिया में गरीबी ज्यादा है इसलिए हमारे गरीब दिखते हैं बाकी कंट्रीज में गरीबी कम है थोड़ा जो डेवलप नेशन है वहां पे लेकिन वहां पे भी जो गरीब है उनकी हालत वही खराब है लेकिन ओबिसिटी इज राइजिंग अराउंड द वर्ल्ड अब उसका प्राइमरी रीजन इज बिकॉज ऑफ द करंट लाइफ स्टाइल वेन वी वेन पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग इन ऑल द मेजर कंट्रीज जब वो सिटीज वगैरह में शिफ्ट होने लगे तो जो एंटायर वर्क कल्चर एंटायर लिविंग स्टाइल एंटायर ईटिंग पैटर्न एवरीथिंग चेंज और हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज टू बी ह्यूज सर ह्यूज अन्ना दैट इज गॉन डाउन ड्रेस्टिकली प्लस मैक्सिम पीपल आर ओवर बिकॉज फूड देर वॉज अ टाइम जब फूड हमारे सामने स्कर्स होता था कि हमारे को लगता था भूख लगी है तो या तो घर में मम्मी या पापा कुछ जो भी सर्वेंट होगी वो कुछ बनाएगी तो हम वेट करते थे घर का खाना बनेगा तब हम खाएंगे आजकल क्या है सर देर आर हंड्रेड ऑफ टाइप ऑफ पैकेज स्नैक्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू सो आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल कि इवन इफ यू डू नॉट ईट हन हेल्दी यूर ईटिंग वेरी हेल्दी फूड यू स्टिल बी ओबीस बिकॉज द प्रॉब्लम इज दट इफ यू ईट टू मच ऑफ हेल्दी इट इज स्टिल टू मच The overall quantity of food has to be controlled. Yeah, so then if you are if you are a foodie, you love to eat. Then you should have the guts to burn it off in workouts. 
यू कांट मेक चूज तो वही ना आउटडोर लाइफ है नहीं एग्जैक्टली आउटडोर खेलना कूदना आउटडोर लाइफ है नहीं उसमें मैक्सिमम क्रिकेट खेल के आएंगे क्रिकेट में क्या एक्टिविटी है खड़े हो कहीं पता नहीं बैटिंग मिलेगी कितनी बॉल खेलोगे कितना मतलब क्रिकेट इज वॉट फाइन इट रियली जो रफ एंड टफ लाइफ हमने <laughs> हाँ सर वो जो वो जो इंडिया में थोड़ा सा स्पोर्टिंग कल्चर कुछ स्टेट्स में तो फुटबॉल वगैरह है बाकी सारे स्टेट्स में क्रिकेट जो है ना इट्स नॉट अ वेरी एक्टिव गेम और वो खेलते भी कितना क्रिकेट सर कभी हफ्ते में एक आध बार खेल लिया खेल लिया वो चल रहा है आजकल हम्म तो डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए अक्षय आप क्या रूटीन सजेस्ट करते हो कितना दौड़ना चाहिए पुशअप्स करने क्या करना चाहिए सो दैट जब आप जाओ एस में तो आपकी लगे बॉडी की हाँ यार ये लड़का लड़की है सेलेक्ट करने लायक उसके बारे में you can just, you know, before we end. सर एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि स्कूल्स में जहां पे फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए वहां पे कम होती जा रही है आई हैव सीन लॉट ऑफ स्कूल डिस्करेजिंग किड्स टू नॉट टू डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड जस्ट कीप ऑन स्टडिंग स्टडिंग स्टडी बिकॉज उनको पता है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट ही हमारे को आगे स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट देगा तो उन्हें कोई मतलब नहीं फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस वगैरह से तो जो पहले जो किड्स यूज टू बी वेरी यू नो फिट एवरी हर रोज भी ऑलमोस्ट एक गेम पीरियड होता था वो सब खत्म होता जा रहा है Parents are not that encouraging. Hmm. Plus, sir, with this all, all this COVID situation, two, three years, the condition is more bad. So, my suggestion would be hmm. for youngsters: start, please take a good sport. That is something very important. Play any sport you like to play, and it should be a good sport. You can go into track and field, hockey, soccer, any of the you know good swimming, etc. Cycling, किसी में भी आपको पसंद है आप जाओ. But it should be a good hard sport. Along with that, strength training is the most important aspect, which is big time missing in this country. दुनिया में सर 14 से 15 साल के बच्चे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और आज भी पेरेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं 20 साल के लड़के को सर इसको मैं वेट ट्रेनिंग करा दूं इसकी हाइट थोड़ी रुक जाएगी तो ये जो I I I remember sir मैंने अपना first hundred kg का squat मारा था eleventh class में और अगर मैं यही सोचता रह जाता सर एथलेटिक्स में कि ये you know मेरे coaches were way ahead in in those times also. लेकिन आज भी सर वो मिथ्स हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स आई थिंक दैट बेस वन शुड हैव तो उसको फिर फिजिकल एक्टिविटी में एसएसबी में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बाकी इस पर फौज आपको ट्रेन कर दू हाँ मैं देखता हूं अपर बॉडी बहुत वीक है मतलब ठीक है कुछ भागने वाले फिर भी मिल जाएंगे बच्चे या ऑफिसर्स भी बट अपर बॉडी पुशअप्स नहीं होते मंकी रोप नहीं कर सकते मैं सारी उम्र ये कल्चर नहीं है वो कल्चर नहीं है हाथ हाथ इतने वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो एक्चुअल कल्चर होना चाहिए ना सर टू बेस एंड एटलीस्ट बॉडी बेस से प्रॉपर समझना कैसे करना है वो बहुत रेयर होता है सर आप स्कूल में मतलब मुझे बताओ सर स्कूल में कितने स्कूल में पुशअप करा रहे हैं या स्पॉर्ट्स करा रहे हैं आधे लोगों को खुद ही नहीं पता कि कराना कैसे है क्या शेड्यूल होना चाहिए आई नो दिस इज अ मेजर वीकनेस फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी जरूरी है इट्स यू नीड अ ऑलराउंडर टाइप होना चाहिए है ना अगर फौज में यू नीड यू नीड टू स्टडी के फौज में एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स क्या है सर उसकी तरह आपको रेडी करना पड़ेगा वो वो चीजें आपकी टेस्ट करेंगे देन यू कांट से मैंने नहीं करा नहीं करा तो यू विल नॉट पास इट्स एज सिंपल इज दैट एब्सोल्यूटली कई बच्चे बिल्कुल ही मैं देखता हूँ लड़के इंडिया जाना चाहते हैं एक पुशअप नहीं निकलता मैंने कहा एक से तो स्टार्ट करो पांच तो करो मैं कहता हूँ एटलीस्ट मैं कहता हूँ इंडिया नहीं भी जाना अपने लिए खुद की एक स्मार्टनेस एक फिटनेस तो होनी चाहिए एग्जैक्टली पर्सनैलिटी के लिए मैं यही कहता हूँ कि जब कमरे में घुसो तो सबकी नजर जानी चाहिए नजर जानी चाहिए आप पे की कॉल आए है ना और वो वो बनता है कमर इतनी कमर होनी चाहिए अब तो यार सारी उम्र अक्षय है ऐसे रहे हैं वही पैंट मैं बता रहा हूँ मेरा साइज नहीं चेंज हुआ यार पिछले 20-25 साल मैंने आई रिटायर्ड आई रिटायर्ड इन माय मेस सेरेमोनियल ड्रेस विच आई गॉट टेस्ट एज अ कैप्टन इन 1987 उसी में मैं 2020 में उसी यूनिफॉर्म में मेस की ड्रेस में गुड <laughs> रियली आई एम टेलिंग आई बीन वेरी कॉन्शियस यार मैंने ये अक्षय ये पूरी भटूरे और समोसे नहीं खाए यार पच्चीस तीस साल फौज में लोग कहते पागल है यार यश मोर ये ये सब चीजें नहीं खाए यार सो मेरा पहले ही पता होता था कि कि सांप को तो ग्रीन टी या ब्लैक टी पीते हैं चीनी नहीं लेंगे इसमें और समोसा और ये सब मदद है ना इनको कोई फ्रूट वगैरह दे दो कोई सेब सूब है कोई अमरूद दे दो खा लेंगे सही है सर आर आर में था यार में 
राष्ट्रीय राइफल्स में एज ए सीनियर कंपनी कमांडर पहाड़ों में जाना इधर उधर पूरी पूरी से दो सेब तोड़ के मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम होगी बिकॉज ऑफ यू सिटिंग एंड स्टडिंग एंड रिसर्चिंग तो और लेकिन सर बोलिए प्लस विद फैमिली यू नो आई हैव ट्विंस आल्सो नाउ तो फिर उनके साथ या टू लिटिल टू लिटिल बेबीज उनके साथ बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग बट आई एम 60 सो आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट दैट वे आई कैन मतलब मुझे इतने टारगेट्स नहीं ना जैसे तुम्हारे पास है आई डोंट हैव मच आपका यू हैव अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर सर एंड यू आर डूइंग अमेजिंग थैंक यू अक्षय अच्छा बड़ा प्लेजर इतना मजा आया अभी अभी असली बातें मतलब जैसे फिटनेस की और ये शुरू हो रही थी बट आई थिंक वो किसी और दिन करेंगे है ना थैंक यू सो मच यूर एवरी पर्सन यू गेव मी सो मच ऑफ टाइम और जरूर इसको देखेंगे लोग और इंस्पायर होंगे फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स यंग ऑफिसर्स बिकॉज यू स्टिल यंग है ना मोबाइल में थैंक यू लॉस एंड इट वॉज प्लेजर बींग विद यू सर होप टू सी अगेन थैंक यू अक्षय Yeah, yeah, definitely. We'll have many more such, uh, maybe even shorter sessions sometime on uh, fitness and diet and health and. Sure, sure, sir. Baki, sir. Ah, uh, you came home, sir. Usin. Next time, I think you, uh, Captain Dharmveer, was supposed to come. So next time, you all of you come, sir. We'll uh, have a good time. Yeah. yeah, yeah, yeah. We'll plan. We'll plan with Dharmveer and. Ye uh, Rudra Shish, who acting, will come. Ye five, six, forty, will be there. They are all your seniority. I am the Gau Buddha. <laughs> <laughs> no, we need a father figure, sir. So you will be, you will be like a father figure to all of us. Huh? Then we will check the bar. We will see what we have there. Okay. Everything is stopped. Done, sir. Hello. Okay, sir. Thank you so much. What a what a amazing session we had. Thank Good you, on. sir. And 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 it was great being with you, sir. Please take care, sir. Bye and join, sir. Bye, bye. Thank you. I'm not your man.